काउंसिल का और वहाँ पे आने के बाद हिल काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बार वहाँ पे हुकूमत में रही है और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इसके बावजूद भी वहाँ पे हमने इस तरीके से डेवलपमेंटल काम को पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे रोड की हालत वही है हमारे टेली कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं उसमें जी और हर चीज़ में देखा जाए तो उतना काम नहीं अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें जुजला टनल की बात करें एयर कनेक्टिविटी की बात करें अगर कल इस करगिल्स कर दो रोड की बात करें या उससे उसके हट के भी तो ये सारा पंद्रह साल पहले जो डिमांड थी वो आज भी है उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के बाद भी हमारे वो काम सब होगा देखिए ये सारे बात शायद आप अगर हमारे सिटिंग एम जो पिछले एम थे और पिछले गवर्नमेंट्स थे और पिछले केंद्रीय सरकार थे जिनका मतलब पूरा पूरा एक या स्टेट में गवर्नमेंट थी पिछले पाँच साल में जितने भी वो थे अभी जैसे कि रिसेंटली अभी हमने हमारे जो बीजेपी के हसन साहब से हसन साहब का हमने वो बयान सुना तो उन्होंने मतलब पूरे वाजह तरीके से यहीं कहा है कि देखो करगिल में हमारा वो कोई बीजेपी का कैंडिडेट वो नहीं था इसलिए हमने नहीं कर पाया या करगिल में हमारा कोई वो नहीं था फिर उसके उसके बावजूद हमने ये नहीं कर पाया बोल के और उसके ऊपर फिर मोदी जी भी आके कहा कि करगिल को हम कच्छ बनाएंगे या करगिल के साथ हम ऐसा करेंगे लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हमें जो है देखने को नहीं मिली तो अभी जो है स्टेट में जो गवर्नमेंट थी और केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट थी और आपको मैं ताजुब की बात ये बताता हूँ कि जो बीजेपी की जो ये रही है यानी कि आप ये देखिए कि जब इनाग्रेशन होना जा रहा होने जा रहा था जोजला टनल का तो वो कैसे हुआ वो डिजिटल इनाग्रेशन हुआ मोदी जी लेह में बैठे थे उन्होंने बटन के थ्रू इनाग्रेशन डिजिटली किया और अभी जो उनका जो ये युवा मोर्चा का जो उनकी प्रेसिडेंट थी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो अपने जवानों से बात करा और अपने सपोर्टर्स से बात करा जम्मू में तो ये जो डिजिटल इंडिया का जो स्कीम है ये शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कुछ सीरियसली ले रही है कि अपने आवाम से भी मिलने के लिए वो डिजिटल डिजिटलाइजेशन का जो है फ़ायदा उठाए तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुझे उम्मीद तो है देखिए जैसे अभी मैं ग्राउंड में आया हूँ मुझे कुछ ही महीने हुए हैं ग्राउंड में आए हैं मुझे ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो इतना मुझे हिस्ट्री भी पता नहीं है कि ये को हुआ या क्या हुआ या बाई टेट एंड टेट कैसे भी ये करके ये काम हुआ मुझे ऑनेस्टली इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज है नहीं लेकिन जहाँ तक बात करें मेरे गांव के तो डीप रूट लेवल में जाके मैंने उस चीज़ के बारे में पता किया है और हर लोगों से पूछ के या कॉन्स्टिटेंसीज के जितने भी लोग हैं बड़े बुजुर्ग सबसे पूछ के चूँकि मैं खुद ही अभी रिसेंटली इलेक्शन में सरपंच के उसमें खड़ा हुआ था तो उसके उसमें भी पिछले जो हमारे एक्स सरपंचज थे एक्स पंचज थे उनके उससे भी मैं पूछ के जो उनसे सलाह मशवरे के बाद ही उनकी रजामंदी के बाद ही हमने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का जो डेमोक्रेटिक फैसला था हमारा अकाउंटेबल तो है पुराने जितने भी हैं जिसने उस एरिया को रिप्रेजेंट किया है वो लोग अकाउंटेबल हैं लेकिन क्या आप आपके जैसे यूथ पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या वहाँ की सीनरी चेंज होगा क्योंकि सवाल ये भी बनता है आप खुद देखते हैं कि आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी भी वहाँ से बहुत सारे बुजुर्ग लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और यूथ को बहुत कम मौका मिल रहा है तो इस आ, सारे उस मंजर में आप किस तरह से देखते हैं कि यूथ के आने के बाद क्या वो पोलिटिकल सीनरीो और वहाँ के डेवलपमेंटल इशूज एड्रेस होगा और पोलिटिकल सीनरीो जो है वो चेंज होगा ऑब्वियसली सर बिल्कुल चेंज होगा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है उमर साहब ने हमारे जे के एन सी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब ने आके जो है एक नारा दिया था करगिल में कि आगे आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूथ ही चलाने वाले हैं और इसी के तहत बहुत सारे यूथ ने जो है अलग अलग जगहों से जो है ये इलेक्शन लड़ा है सरपंच इलेक्शन में खुद को ले लो या हमारे इस्तफा से भी जवान कुछ खड़े हुए थे उसके लेके इलेक्शन को लेके और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि एम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है तो जनाब मैं फिर से आपको कहता हूँ कि बाकी जगहों की मैं बात नहीं कर सकता हूँ लेकिन जहाँ तक उम्बा की बात है तो आपको मैं बताता चलो कि जितने भी जनरेटर्स हर मोहल्ले में आए थे वो हमारे जनाब काचो फिरोज साहब के टाइम में आए थे अब वो जनरेटर से हट कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे जी 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 बिल्कुल आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ इन जिस तरह से हमारे काउंसलर साहब हमें यकीन दिला रहे हैं आगे जो हमारे उम्बा के जो लाइट का मसला है जो कि थोड़ा बहुत वो इशू था वो इशू अब हल होने वाला है और कुछ ही या छः महीने का ही या हद से अधिक साल का ही इन जो है वहाँ पे लाइट का भी इनोग्रेशन होने वाला है और टावर के मसले को लेकर हमारे काउंसिल साहब ने ऑलरेडी जियो कंपनी से बात करी है तो उससे भी जो है इन हम लोग इस चीज़ के अब देखिए इस चीज़ में रिपोर्टिंग जो है बहुत ही एक ज़रूरी अहम मुद्दा बन जाता है चूँकि एक एम अगर आप एक एरिया का देखें तो उसके अंदर जो है बहुत सारे एरियाज़ को कवर करना होता है तो यूथ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यूथ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि उस एम तक जो है एक कॉन्टैक्ट और एक जो है ब्रिज उसका बना रहे एक कॉन्टैक्ट ब्रिज बना रहे उस एम 
बजे तक ताकि वो हर टाइम जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने काम का जो है बढ़ावा कितना हुआ है मेरा काम कहाँ पहुँचा है इसका जो है चेक कर सके उनसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी शुक्रिया